আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয়মুখ সেগমেন্টে আজ আমাদের প্রিয় মুখের বিশেষ অতিথি লিজন হারবাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান তানিয়া হক শুভ সকাল আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আয়োজনে কেমন আছেন শুভ সকাল খুব ভালো আছি আচ্ছা সেই উনিশশো সাল থেকে লিজন হারবালের পথ চলা বাংলাদেশের প্রথম টিউব মেহেদির প্রচলন আপনারা করেছেন এই দীর্ঘ পথ চলা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবেন প্লিজ উনিশশো সালে আমরা কিন্তু প্রথম মেহেদি দিয়ে শুরু করিনি শুরু করেছিলাম হারবাল অন্যান্য প্রোডাক্ট দিয়ে যেমন লিজান উপটানটা ছিল লিজান হ্যানা ছিল দেন উনিশশো সালে আমরা প্ল্যান করলাম যে মেহেদিটাকে আমরা টিউবে বাজারজাত করতে পারি আমি এবং আমার হাজব্যান্ড আমরা দুজন ভাবলাম যে মেহেদি পাতা বেটে অনেকেই হাতে ইউজ অনেক কষ্ট হয় না এবং পাতাটাও পাওয়া যায় না বিশেষ করে শহরে তো একেবারেই না আপনিও জানেন তো তখনই আমাদের চিন্তা এবং এটার জন্য অনেক লম্বা একটা সময় পার করতে হয়েছে অনেক কাজ করতে হয়েছে নিরানব্বই সালের শেষের দিকে সম্ভবত আমরা লিজান মেহেদি নামে প্রথম টিউবে আমাদের এই র মেটেরিয়ালটা ঢুকে মার্কেট মার্কেটিং করি ঢুকিয়ে এবং ব্যাপক অ্যাড দেই সারা বাংলাদেশে একটা তোলপাড় পড়ে যায় এবং তারপরে তো ওই যে শুরু দেখতেই পাচ্ছেন এখন তো টিউবে মেহেদি অনেক বেশি জনপ্রিয় অবশ্যই কারণ অনেক বেশি সময় বেঁচে যায় অনেক বেশি শ্রম বেঁচে যায় হ্যাঁ আর একেবারে হাতের কাছে সেটি তো যেটা আমরা দেখে থাকি যে এখন যে প্রোডাক্টগুলো পাওয়া যায় বাজারে সেগুলোতে কেমিক্যালের ব্যবহার অনেক বেশি বাট সেই জায়গা থেকে আপনারা একদম এক্সেপশনাল আপনারা হার্বাল প্রোডাক্টের প্রতি বা হার্বাল জিনিসপত্রের প্রতি বেশি আপনারা নজর দিয়েছেন এটি কেন হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ এটা কিন্তু আমাদের শুরু থেকেই আমি এবং আমার হাজব্যান্ড নাজবুল পঁচানব্বই সালে দুজন যখন ডিসাইড করি বিজনেসটা স্টার্ট করব তখন আমরা কিন্তু সব জায়গায় চিন্তা করি যে এমন কিছু শুরু করতে চাই যেটা এখনও মার্কেটে নেই যেটাতে আমরা ভালো করতে পারবো এবং এক্সেপশনাল হবে আসলে এটার বলার পিছনে যে কারণটা আমি চাই যে নতুন যারা বিজনেস করছে তারাও যেন এক্সেপশনাল কিছু চিন্তা করে তাহলে আসলে এক্সেপশনাল যে কোনো কিছুই কিন্তু মার্কেটে লম্বা সময়ের জন্য এটা স্টে করে স্টে করাটা খুব সহজ হয় মানে গা ভাসিয়ে আর সবাই যা করছে সেটার চাইতে আর এভাবে যদি কিছু ভাবা যায় তাহলে সেটা কিন্তু অনেক বেশি পজিটিভ তো পঁচানব্বই সালে আমরা যখন ভাবলাম যে আমরা কিছু করব তখন আমরা ভাবলাম যে হারবালটা তখনও বাংলাদেশে সেভাবে আসেনি হয়তো বা ইন্ডিয়া পাকিস্তান থেকে বা চায়না থেকে কিছু হারবাল প্রোডাক্ট আসতো তখন আমরা দুজন চিন্তা করলাম আমরা এই বিজনেসটাই করব এবং আমরা ভালো করতে পারবো আচ্ছা তো লিজন হারবাল লিমিটেডে নারীদের সংখ্যা অনেক বেশি নারীদের এই যে উন্নয়নে আপনারা পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং আরও কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন নারীদের উন্নয়ন প্রথমত তো এটার পিছনে যেটা কারণ সেটা বুঝতেই পারছেন আমি একজন নারী আমি যখন আসলে পঁচানব্বই সালে আসি তখন কিন্তু জানি না তখন আপনার বয়স কত ছিল বা কেমন ছিল তখন নারীরা কিন্তু খুব কমই কিন্তু এই বিজনেসে আসতো কিংবা চাকরি করতো নারীদের জন্য অনেক বাধা ছিল অনেক বাধা ছিল বা অনেকে ভাবতই না এখন তো আমি এই যে আজকে এখানে এটিএনএ সেটে বসে আছি আমি দেখছি যে অর্ধেক নারী অর্ধেক পুরুষ সমানে সমান সব কাজ করে যাচ্ছে আমার ফ্যাক্টরিতেও তো কিন্তু প্রচুর নারী এবং এটা কিন্তু এটা একটা গল্প করেই বলি যখন শুরু করি আমি আমার হাজব্যান্ডকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে অ্যাটলিস্ট ফ্যাক্টরিতে আমি কিছু মহিলা নিতে চাই তো বললো মহিলারা পারবে ও বললো আমি সে পারবে আমি যখন পেরেছি মহিলারাও পারবে যখন একেবারে নারীদের স্বাবলম্বী করার জন্য হ্যাঁ এবং একটা জিনিস আপনি আমার সাথে একমত হবেন একজন মায়ের কষ্ট সেটা হলো গ্রামের কথা বলছি যে একটা মা কিন্তু যেভাবেই হোক নিজে খাক আর না খাক তার সন্তানকে কিন্তু খাওয়ানো তাকে পড়ানো তাকে একটা ভালো পোশাক পরানোর জন্য সব সময় উদ্গ্রীব থাকে সেটা কিন্তু বাবার চাইতে মায়ের ভিতরটাই এই কাজটা বেশি করে তো যখন ফ্যাক্টরিতে মহিলাদেরকে চাকরি দিলাম আমি দেখলাম যে তাদের বেতন থেকে তারা তাদের সন্তানকে পড়াচ্ছে একটু ভালো বাজার করে নিয়ে বাসায় যাচ্ছে কন্ট্রিবিউশনটা আছে রাইট দিনে দিনে তাদের কিন্তু মন মানসিকতা তাদের আর্থিক সব কিছুরই যে পরিবর্তন এটা আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি এবং আমার মনে হয়েছে হ্যাঁ কিছুটা হলো আমি একজন নারী হিসাবে সার্থক বাহ তো এই যে এত বড় একটি উদ্যোগ আপনি নিয়েছিলেন সেই উনিশশো সালে তো আপনার কাছে তখন ভয় লাগেনি বা মনে হয় নিজে লস হওয়ার সম্ভাবনা আছে ছোটোবেলা থেকে খুব সাহসী কিন্তু আমি এখন চা খেয়ে উত্তরটা দিতে চাই হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ শিওর আমি আপনাকে চা টা অফার করতাম বাট গল্প শুনতে আমার ছিল চোখটা শুধু চায়ের দিকে কারণ সকালবেলা চা ছাড়া জমে না আর আপনাদের প্রোগ্রামটাও চায়ের চুমুক এখন তো চা আমার খেতেই হবে জি আপনি বলছিলেন লাভ আর লসের কথা আমি কিন্তু ছোটোবেলায় যখন সিক্স সেভেনে তখন থেকেই কিন্তু আমি ভাবতাম আমি বিজনেস করব 
এবং আমার কিন্তু একবারও মনে হয়নি যে লস হবে আচ্ছা কখনো এটা মনে হয়নি যখন রিজাইনটা শুরু করি আমরা দুজন তার আগে আমি এবং আমার হাজবেন্ড দুজন যখন ডিসাইড করি তখনও আমরা একবারও মনে করিনি আমি একদম শিওর আমার এখনও মনে আছে সেটা কিন্তু আজ থেকে চব্বিশ বছর আগের কথা একবারও মনে হয়নি যে লস হতে পারে আমাদের মনে হয়েছে আমরা যেটুকুই করব সেটা ছোটই হোক আর বড়ই হোক ভালোই করব আচ্ছা তো লসের কথা তখনও মনে হয়নি এখনও মনে হয় না সাহসটা আসলে খুব দরকার বিজনেস করার জন্য আমি মনে করি আচ্ছা তো এবার একটু পারিবারিক জীবনে আসি কেমন চলছে পারিবারিক জীবন এবং এত ব্যস্ততার মাঝেও যেহেতু এখন এটি বিশাল বড় একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের এখানে অনেক কাজ রয়েছে অনেক রেসপন্সিবিলিটিস রয়েছে তো তার ফাঁকেও কিভাবে সংসার সামলানো হয় বা সংসার কেমন চলছে এটা আসলে একটা বলতে আমার সব সময় খুব ভালো লাগে সেটা যখন দুজন বিজনেস শুরু করেছি আমাদের প্রথম সাড়ে চার বছর আমাদের বাচ্চাই ছিল আমাদের লিজানটা আচ্ছা আমরা চার বছরের পরে আমাদের প্রথম ছেলে হয় আমরা এই লিজান নিয়ে দিনে রাত্রে আঠারো ঘন্টা প্রতিদিন কাজ করেছি দুজন কিন্তু তারপর যখন আমার মনে হয়েছে হ্যাঁ এখন লিজানটা একটু জায়গায় একটা জায়গায় নিয়ে আসতে পেরেছি তখন আমাদের ফার্স্ট বেবি হয় ছেলেটারও এখন বয়স নাইনটিন সাদমান হক তারপরে একটা মেয়ে তাসনিয়া হক ও ক্লাস সেভেনে পড়ছে আর একটা পুচকে আছে আয়সা হক ক্লাস ওয়ানে পড়ছে তো আমি কিন্তু যতই বিজনেস নিয়ে বিজি থাকি না কেন আমি একটা জিনিস খুব চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে আমার তিনটা বাচ্চাকে ভীষণভাবে সময় দেওয়ার জন্য কারণ আমি সবসময় মনে করি ওরাই আসল আমি যত বিজনেস করি যত প্রত্যেকটা কাজে ইনভলভমেন্ট থাকি না কেন আমার সন্তানকে যদি আমি পারফেক্টলি সময় দিতে না পারি আমি কখনোই একটা ভালো নারী নিজেকে দাবি করতে পারব না তো সেক্ষেত্রে আমি নিজেকে অনেক সার্থক মনে করি এবং এই ব্যাপারে কিন্তু আমাকে প্রচণ্ড হেল্প করে আমার হাজব্যান্ড আচ্ছা আমরা কিন্তু দুজন শুরু থেকে এই পর্যন্ত চব্বিশ বছরে কখনোই এই রকম করে কখনোই বলিনি যে এটা তোমার কাজ এটা আমার কাজ বিজনেসের কাজ এবং সংসারের কাজ আমরা কিন্তু সমানে সমান তাল মেরে দুজন করে যাচ্ছি এই চব্বিশ বছর ধরে বর্তমান সময়ে যেটা দেখে থাকি যে মেয়েরা বিশেষ করে তারা ত্বক নিয়ে অনেক বেশি সচেতন বা যেটা দেখা যায় সেই তুলনায় আমরা বাজারে খুব একটা যে ভালো প্রোডাক্ট পাচ্ছি তাও কিন্তু না তার খুব হাম আমাদের স্কিনে পড়ছে তো আপনার কাছে মানে এক নারী হিসেবে আরেকজন মেয়ে বা একজন নারীকে কি বলার আছে যে হার্বাল প্রোডাক্ট বা কোন ধরনের প্রোডাক্টগুলো আসলে আমাদের চুজ করা উচিত আমাদের স্কিনের উপর বেস করে আমি যেমন বলব যে যেহেতু আমরা কোনো কেমিক্যালসে নেই সেহেতু হার্বাল সম্পর্কে আমি কিন্তু শুরু থেকে সেই আবারও সেই নাইনটি ফাইভ থেকে একটা কথাই বলে আসছি বলে আসছি হার্বাল প্রোডাক্টের অনেক গুণ আছে কোনো সাইড এফেক্ট নেই কিন্তু বাট কেমিক্যালস কসমেটিক্সগুলো ইউজ করলে অনেক সময় ব্যাড এফেক্ট করতে পারে সাইড এফেক্টও করতে পারে তো সেক্ষেত্রে হার্বালে যেহেতু কোনো সাইড এফেক্ট নেই এবং আপনি দেখবেন যে আমাদের নানি দাদিরা আজকে এত সুন্দরী স্টিল আমরা ওনাদের ধারে কাছেও যেতে পারি না কারণ ওনারা কিন্তু আপনার হার্বাল প্রোডাক্ট ইউজ করে এত সুন্দরী এগুলো মসুরের ডাল চন্দন নিম পাতা আবারও কিন্তু আমি মনে করি যে আমরা এবং আমাদের সন্তানেরা আবারও কিন্তু আমরা ওই হার্বালের দিকে ফিরে এসেছি শুধুই মাত্র এটার কোনো সাইড এফেক্ট নেই এই কারণে তা আমি বলবো যে এখনকার জেনারেশনের মেয়েরা যারা খুব তাড়াতাড়ি সুন্দরী হতে চায় কসমেটিক্স তো ইউজ করবে সেটা আমরা সবাই করি বাট অরিজিনাল যে চুল অরিজিনাল যে স্কিনের পরিচর্যা এটার জন্য কিন্তু হার্বালের কোনো বিকল্প নেই লিজার নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আছে আমার আসলে শুরু থেকে পরিকল্পনা এবং এখনকার পরিকল্পনাটা কিন্তু একটা জায়গায় আটকে আছে সেটা হচ্ছে একটাই যে আমি অনেক লোকের কর্মসংস্থান করতে চাই আচ্ছা আমার স্বপ্নটা তখনও একই রকম এখনও একই রকম যে যদি আমাদের এই লিজান হার্বালের পরিবারটা দিনে 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 অনেক বড় হয় তাহলেই আমি মনে করি যে আমি সার্থক এবং আমি কিন্তু প্রতিদিন স্বপ্ন দেখি যে কিছু লোকের কর্মসংস্থান করতে পারলে একজন লোকের কর্মসংস্থান মানে একটা পরিবার এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার ধন্যবাদ আপনাকে ইটিএন বাংলা এবং তার দর্শককে যদি কিছু বলতে চান প্লিজ খুব ভালো লাগলো চায়ের চুমুক প্রোগ্রামটাতে এসে এটিএনের সকল দর্শককে আমার শুভেচ্ছা অনেক সকাল সকাল প্রোগ্রামটা দেখানো হয় এবং আমি কিন্তু মাঝে মাঝে দেখি সবাইকে লিজান হারবালের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং হারবালের সাথে থাকবেন আশা করি আল্লাহ হাফেজ আপনাকে আরও একবার অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের চায়ের চুমুকে সবার পক্ষ থেকে লিজান হারবালের প্রতি অনেক অনেক শুভকামনা থ্যাংক ইউ সো মাছ
সুপ্রিয় দর্শক আজ এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আগামী কাল নতুন কোন অতিথির সাথে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং আপনারা যদি চায়ের চুমুকের এপিসোডগুলো ইউটিউবে দেখতে চান তাহলে এটিএন টিউবে গিয়ে চায়ের চুমুকে লিখে সার্চ দিলেই হয়ে যাবে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ